guys Apa khabar semua Selamat datang kembali Saya nak buat soalan ulangan SPM Saya nak continue daripada apa yang cikgu buat sebelum ni Ya yeah, sebelum ni cikgu dah mula buat Belum tengok lagi soalan yang pertama cikgu buat untuk kertas 2 tu ah, Dekat atas link ni ah. Tekan link tu Kamu akan nampak Pergi tengok video tu dan sambung balik soalan ni So jom kita pergi ke soalan sekarang Alright soalan yang kita nak bincang mula hari ni adalah soalan nombor 3 Yang ni adalah soalan apa? Soalan persamaan kuadratik saya rasa Jom kita lihat Dajah 3 menunjukkan 2 segi 4 sama JKLM EFGH So apa maksud segi 4 sama? That's the point Segi 4 sama Segi 4 sama maksudnya setiap side dia sama panjang Dan setiap sudut dalam tu adalah apa? Sama So itu maksud dia The JKLM dan EFGH Mana JKLM? JKLM okay. Dan EFGH EFGH yang ni lah Dua-dua segi 4 sama So maksudnya setiap side dia sama panjang Dia kata diberi bahawa luas segi 4 sama EFGH ialah 34 Mana EFGH? EFGH luas ni adalah 34 So cikgu tulis dekat sini 34 cm square Itu adalah luas segi 4 yang ada di dalam sini Lepas tu dia kata JF sama dengan KJ Mana JF? JF sama dengan KJ Sama dengan LH Sama dengan ME Sebab dia dah pun ada tanda-tanda ni kan Okey, semua ni sama panjang lah dia kata Dan sama dengan PCM So maksudnya semua ni adalah PCM Maksudnya apa dia? Dekat sini adalah PCM Kalau ni PCM PCM, yang ni pun P, yang ni pun P, yang ni pun P. So, itu adalah maksud dia. Betul tak? Alright. Okay. Next, dia kata apa? Soalan dia dekat bawah sini, dia kata, okay, dia kata, jika JF lebih besar daripada FK, JF, nilai ni lebih besar daripada FK, hitung dalam CM, nilai P. So, dia tanya awak nilai P, guys. Logic. Logic. Very simple. Yang ini, kita kena kaitkan dengan luas sebab dia telah bagi luas. Betul kan? Macam mana saya nak tahu luas dalam sini? Macam mana saya nak tahu luas dalam sini? Logik dia adalah saya cari luas yang besar sini, okey. And then saya tolak yang tepi ni, tepi ni, tepi ni, tepi ni, saya akan dapat luas di dalam sini. That's the logic, betul tak? Okey, kalau saya ikut konsep itu, macam mana saya buat okay, luas kotak yang besar, okey? Iaitu yang kita namakan sebagai J K L M okey luas J K L M so cikgu tulis luas J a uh, J K J J J J K L M adalah sama dengan tepi dia 8 kan kalau dia segi 4 sama 8 darab 8 lah so kita akan dapat 8 darab 8 akan dapat 64 cm02 inilah kotak besar so sekarang luas segi 3 ni berapa ha, luas segi 3 ini berapa saya nak tahu kalau luas segi 3 ni berapa saya nak tahu saya dah tahu tepi ni adalah P J E ni saya kena tahu berapa panjang dia. Logik dia kalau penuh ni adalah 8 cm. Dia dah bagi 8 cm. Yang ini mestilah kita tolak dengan P. So, di sini kita akan dapat 8 tolak P. Itu adalah panjang J dan apa? E. So, cikgu tulis dekat sini. Yang ni adalah 8 tolak P. Okay guys. Logik eh. Semuanya sama. So, ini pun 8 tolak P. Okay. Ini pun 8 tolak P. Semuanya sama je kan. Okay. 8 tolak P. Semuanya sama je. So, saya nak cari luar satu segitiga ni. Segitiga pertama ni katakan. So, luar segitiga kita namakan J JFE adalah luas luas uh, segitiga JFE adalah setengah kali 8 tolak P 8 tolak P kali dengan apa? P itu adalah luas segitiga yang pertama satu segitiga ni lah luas dia eh ok so bila saya darab ni dekat dalam macam mana saya nak buat ok saya cuba buat saya tak boleh buang apa-apa so saya kembangkan dulu yang ini ok P darab dengan 8 P darab dengan P cikgu akan dapat lepas tu semua ni darab dengan satu dekat atas lah cikgu akan dapat uh, 8 P tolak P kos 2 per 2 so inilah luas segitiga JFF cikgu dah dapat dah JFF uh, sorry JFE eh ok cikgu cuba tanda JFE lah eh. Alright JFE ni lah JFE Segi tiga dia Okay Saya kata logik dia Segi empat besar ni Tolak dengan Satu dua tiga empat Kita dapat jawapan Kat tengah-tengah ni kan Okay Satu ni kita dah tahu Jawapan dia adalah 8P tolak P Kosa dua per dua Ada tak Empat empat ni sama Saiz dia Sama je kan So saya darab dia Dengan berapa Empat So Apabila saya darab dia Dengan empat dekat sini Buang dua Dekat sini saya dapat dua Dua ni darab dengan P kos dua Dan juga lapan P Saya akan dapat Enam belas P Tolak dua P kos dua Itulah apa yang saya dapat Alright So inilah apa yang saya akan dapat Untuk empat segi tiga ni Semua ni lah Satu Dua Tiga Empat Saya sudah dapat Enam P Tolak dua P kos dua Itulah luas dia So logiknya adalah Yang paling besar Iaitu Enam puluh empat 
Okey, kalau kita tolak dengan 4 segi 3 yang ada dalam sini kan kita dah buat luas dia berapa? 16p tolak 2p kuasa 2. Saya tolak dengan 16p tolak 2p kuasa 2. Kalau saya selesaikan ni saya akan dapat 30 apa? 4 jawapan yang ada dekat dalam sini. That's the logic. So, jom kita selesaikan benda ni. 64 tolak dengan 16p tambah 2p kuasa 2 tolak 34 sama dengan kosong. Kalau saya permudahkan benda ni saya akan dapat 2p kuasa 2 tolak 16p dan tolak 30 saya akan dapat kosong. Simplify lagi boleh tolak 8p tolak 15 sama dengan kosong. So ikutkan logik saya akan gunakan pemfaktoran iaitu p dengan p dua-dua saya akan dapat tolak 3 darat dengan 5 saya akan dapat kosong. Maka p adalah 3 ataupun p adalah 5. So ini adalah dua jawapan p yang saya dapat guys. Apa yang saya buat dekat sini adalah pemfaktoran manual tapi dia lajulah untuk saya. Tapi kamu boleh buat apa? Daripada sini boleh masuk dalam apa? Calculator mode 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 equation right you can do that you boleh masuk dalam calculator so kita dapat dua jawapan P iaitu P adalah 3 dan P adalah berapa? 5 ok let's say eh, saya ada panjang dekat sini panjang dekat sini ok JF dan FK saya ada so saya nak tahu panjang JF adalah berapa sekarang kalau ok apabila P adalah 5 kan kita ada tiga dua jawapan dekat sini kan so apabila 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 P adalah 3 ok saya punya JF adalah berapa JF tu adalah P kan JF tu adalah berapa 3 dan F K adalah berapa? FK tu adalah 8 tolak P. P kan 3 sekarang. So, 8 tolak 3 saya akan dapat berapa? 5. Inilah jawapan yang saya dapat. Dan apabila apabila P awak kita ambil sebagai 5. Kita ambil P tu sebagai 5. So, JF kita akan dapat JF tu berapa? JF tu adalah 5. Dan uh, FK kita akan dapat 8 tolak P. Ni guys, 8 tolak P tu berapa? 8 tolak 5 akan dapat berapa? 3. Inilah jawapan yang kita dapat. Tengok tak, dia ada bagi tahu kita satu benda yang penting dekat sini. Dia kata apa? Jika JF lebih besar daripada FK, antara dua pasangan ini, mana JF lebih besar daripada FK? Yang pertama ataupun yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Logically speaking, yang kedua lah. JF tu 5, FK tu 3. JF tu 5, FK tu berapa? 3. Maka kita kena ambil jawapan P adalah berapa? 5 guys. So that's your answer. Jawapan dia P adalah 5. Itu cara kita menyelesaikan dan ini adalah jawapan jawapan untuk persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ni agak menjadi mencabar ya. So, telitikan dengan betul-betul, buat betul-betul. Okay guys, next kita nak buat apa? We want to do soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okay, yang ni adalah isi padu guys simple isi padu dalam saya punya ramalan pun saya dah bagi tahu teknik-teknik cara-cara yang mudah nah skor saya dah bagi tahu awak just kalau ada masa go and visit jomblajar.com.my dapatkan seminar pack cikgu it's under promotion now guys you tak boleh dapat benda seperti ini konten semua soalan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 paper 1 sampai paper 2 bahagian A bahagian B semua benda tu saya cover dalam saya punya ceramah dekat sana and it's the best learning solution yang you boleh dapat go and get dalam jomblajar.com.my sekarang guys alright let's look at this question sekarang soalan ni dia kata apa soalan ni dia kata ini adalah soalan uh, apa yang dipanggil sebagai apa tu uh, Isi padu, isi padu. Dia kata Raja Ampat menunjukkan sebuah prisma dengan tapak berbentuk trapezium. V, W, X, Y. V, W, X, Y. So, ini adalah tapak dia. Bentuk dia trapezium. Dia sudah bagi tahu awak. Okay. Sebagai kerata rentas. Okay, kerata rentas. Inilah maksud kerata rentas dia dah bagi tahu awak. Diberi bahawa luas trapezium V, W, X, Y adalah 72. So, bawah ni luas dia 72. Kita tak payah kira pun dia sudah pun bagi. Luas dekat bawah ni adalah berapa? 72 cm square. Dia sudah bagi luas Tapak 72 cm square. Sebuah kon dengan diameter 6 cm. So, ini adalah kon diameter dia 6. Kalau diameter dia 6, saya tidak berminat dengan diameter. Saya lebih suka jejari. So, jejari dia berapa cm? Jejari dia 3 cm. Dan tinggi 10 cm. So, daripada sini ke bawah tinggi dia adalah berapa? 10 cm. Sama dengan tepi ni lah. Sebab dia sama lah dari bawah sampai ke atas. 10 cm dikeluarkan. Dia potong dan keluar. Maksudnya, dia buang lah. Logically speaking, kita dah tahu dah luas ataupun isi padu trapezium ni pepejal yang berbentuk trapezium tapak berbentuk trapezium ni 
Kita buang dia punya kon Kita dapat yang balance Itulah apa yang dia nak Betul tak? Keluarkan daripada prisma tu Dan apa soalan dia? Dia kata Gunakan pi 22 per 7 Calculate the volume in CM of the remaining solid Remaining solid maksudnya Dia dah keluar apakah baki yang tinggal So guys Terus masuk dalam formula seperti yang saya ajar awak. Kita nak cari isi padu uh, pepejal prisma ni yang berbentuk trapezium ni iaitu 72. Okey, cikgu tukar warna sikit. 72. Okey, kalau sampai kali dengan tinggi dia 10. Ini adalah isi padu apa? Isi padu prisma yang besar ni. Okey. Kalau sampai kali dengan tinggi kita dah dapat isi padu yang prisma ni. Lepas tu kita kena tolak benda ni dengan isi padu kon. Isi padu kon saya sudah pun bagi tahu awak formula 1/3 darab pi 22 per 7 jejari kuasa 2 3 kuasa 2 pi j kuasa 2 darat dengan tinggi dia adalah berapa 10 guys guys that's it that's it tulis benda ni je tulis benda ini sahaja tak ada benda yang susah sangat and then leave it to your calculator calculator so saya nak letak benda ni bulat-bulat dalam calculator guys apa yang saya buat saya letak 72 kurungan pertama 72 darab dengan 10 lepas tu saya tolak dengan saya buka pecahan 1 Per 3 darab uh, tolak dengan kurungan ya. 1 per 3 darab dengan pecahan lagi. 22 per 7 darab dengan 3 kuasa 2 darab dengan 10. Tutup kurungan tekan sama dengan. Boom. Kalkulator bagi saya 4380 per 7. Kalkulator bagi saya 4380 per 7 cm cube. Inilah apa yang dia bagi tahu saya selepas saya tolak. Guys, ada tak dia tanya awak dalam uh, decimal ke apa? Tidak. So, kamu boleh bagi jawapan awak 4380 per 7 cm ataupun tukar dalam decimal. Kamu akan dapat 625.71 cm kuasa 3. Guys, inilah isi padu yang tinggal. 3 maka... Ini step sudah cukup dapat markah penuh untuk isi padu guys. Next 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 soalan apa yang kita ada lagi? Okey, ini adalah soalan. Dia kata apa? Ah ha, persamaan 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 linear. Penyelesaian kaedah matriks tak boleh. Kau nak guna matriks bukan untuk soalan ni bang. Kau nak guna matriks untuk soalan matriks. Ini soalan Persamaan linear, alright? So, kalau persamaan linear, tengok. A supply seorang pembekal membekal muffin donat kepada sekolah seri maju. Tak kisah dia bagi donat ke dia bagi muffin kerana selemak ke. Sekolah seri maju dan sekolah seri jaya. Warna dua sekolah. Seri maju, seri jaya. Dia sudah bagi. Lepas tu dia kata, hitung harga dalam RM bagi sebiji muffin dan sebiji donat. Sebiji muffin dan sebiji donat. Okay, ini adalah kuantiti dia. Ini adalah harga dia. So, macam mana dia dapat harga ni? Dalam seminar ramalan saya, benda ni saya dah tekankan kau-kau dah cuba tengok betul-betul ok seminar ah, seminar pula fokus kepada soalan ni dia kata jumlah ok jumlah yang dia dapat harga ni macam mana dia dapat jumlah harga ni sebab dia ambil kuantiti ni ok dia ambil kuantiti ni dia kena darab dengan harga satu biji muffin dan satu biji donat berapa harga satu biji muffin saya tak tahu tapi saya suka saya dah bagi tahu pada pelajar saya kalau harga muffin kita letak M dan harga donat kita letak D donat Apabila kita darab, kita darab, kita tambah dua-dua ni, kita akan dapat ni. Tampak tak? Persamaan dah pun dibentuk guys. Dah pun dibentuk. So, kalau kita tuliskan benda ni dalam bentuk persamaan, kita akan dapat apa? 70M tambah dengan 30D. 70M tambah dengan 30D sama dengan 66.5. Dan harga muffin dekat sini pun sama juga. Okey, darat dengan D, kita akan dapat harga ini pula. So, dua-dua ni kena tambah. So, kita tuliskan dua-dua persamaan itu sekarang. So, cikgu tulis dekat bawah persamaan dia. Persamaan pertama dia adalah 70M tambah dengan 30D sama dengan 66.5. <coughs> ini adalah persamaan pertama dia. Persamaan kedua dia adalah 35M tambah dengan 60D sama dengan 49. Ini adalah persamaan yang kedua guys. Di mana M adalah harga harga untuk muffin D adalah harga untuk apa donat T alright ok now let's solve this kalau saya nak buat ok yang ni cara penggantian pun boleh penghapusan pun boleh saya rasa penghapusan mudah so apa yang saya akan buat adalah saya akan ambil persamaan yang pertama saya darat dengan 2 supaya 60 dia dia lagi sama so apabila saya darat 2 saya akan dapat 70 ni darat dengan 2 saya akan dapat 140M Tambah dengan 60D sama dengan 66.5 darat 2. 66.5 darat 2. No mistake in SPM. Gunakan kalkulator. You akan dapat 
Putri 133. So inilah persamaan satu yang baru lah, persamaan satu yang baru. Lepas tu saya akan dapat persamaan dua dekat bawah iaitu 35M tambah dengan 60D sama dengan 49. Ini persamaan kedua. Kalau saya nak selesaikan benda ni apa saya buat guys? Persamaan satu tolak persamaan yang ke dua sebab apabila saya tolak barulah 60D ni akan hilang sebab dia punya simbol sama tolak. So persamaan satu saya tolak persamaan dua 140 tolak dengan 35 saya akan dapat 105M yang ini 140 tolak 35 saya akan dapat 105M sama dengan sebab benda ni kan dah hilang 60 tolak 60 dah hilang dah sama dengan 33 tolak 49 133 tolak 49 kamu akan dapat 84 so M awak adalah 84 bahagi dengan 105 guys jawapan awak adalah 4 per 5 sebab ini adalah harga terus bagi jawapan kamu dalam desimal iaitu harga sebiji muffin adalah 0.8 guys 80 sen harga sebiji muffin tak apa biar je 0.8 dulu next kita akan buat apa sudah dapat M gantikan dalam mana-mana persamaan you akan dapat you punya jawapan untuk apa dapat jawapan untuk kamu punya D kamu akan dapat so you nak ganti dalam satu pun boleh dalam dua pun boleh so saya akan buat apa apabila apabila M sama dengan 0.8 daripada persamaan satu persamaan satu saya nak buat dalam persamaan satu lah persamaan satu saya dapat 70 M Tambah 30D sama dengan 66.5. Kan M tu saya sudah tahu berapa sekarang. M tu adalah 0.8. So, saya akan darat 70 tu dengan 0.8. Tambah 30D sama dengan 66.5. Guys, to make it simple. Saya selesaikan ni bawa sana dan saya tolak. Okay. So, 0.8 darat dengan 70. Saya akan dapat 56. Lepas tu 66.5. Tolak dengan jawapan 56. Saya akan dapat 21.2 ataupun 10.5. Maka, kita akan dapat. 30D sama dengan 10.5 Inilah apa yang saya akan dapat So, kalau nak cari D D adalah sama dengan apa? 10.5 bahagi dengan 30 guys Kamu akan dapat 7 per 20 Ataupun kita kata 0.35 Ya, yeah, itu jawapan awak guys That's your answer That's your answer So, bila kamu dah dapat jawapan macam ni Pastikan kamu tulis dia punya jawapan Jangan tinggalkan macam ni eh. Jangan tinggalkan 0.8 Ataupun D sama dengan 0.35 Kamu tulis sahaja dekat sini Harga Muffin, ok, muffin adalah sama dengan RM0.80 dan harga, apa dia, donat, donat, donat adalah sama dengan RM0.35 Kalau kamu nak tulis 0.80 sen ataupun 0.35 sen pun boleh juga diterima guys Kalau kamu dah tahu tiga soalan ni saya dah kawal dalam video ni I will do more, I want to keep it short So saya akan buat lagi, 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 lagi dalam video yang akan datang very soon Dia akan datang So if you free on every Friday Join saya dalam live stream saya pukul 9 malam Kita akan bincang banyak benda yang penting dalam sana guys And then seminar ramalan The most important pack yang kamu kena dapat guys There's only one time you nak buat SPM Tolong jangan duduk untuk SPM ulangan seperti ini Just do one time get your good results Dapatkan seminar pack ramalan Dan kamu punya keputusan dijamin Dijamin saya berikan jaminan Sebab konten-konten dalam tu begitu banyak Saya telah buat untuk awak For you to get focus and get good results So guys itu saja untuk video kali ini. Saya akan jumpa awak dalam video yang akan datang. Join saya dalam live stream setiap Jumaat. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Thank you guys. See you. Bye-bye.